கூலாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு கேரக்டர் அண்ட் ஹியூமர் சென்ஸ் நிறைய இருக்கக்கூடிய ஒரு கேரக்டராக இருக்கணும் ஸோ சிவா சார் அதுக்கு ஆப்டாக இருந்தார் ஸோ அவர்கிட்ட கதை சொன்னோன்னே அவரும் கதை கேட்டு முடித்த உடனே ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் வந்து ஐஃபோன் சிரியும் ஐநாவரம் ரவியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் ஒன்று பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அதோட ஒரு வேர்ஷன் தான் இந்த சிங்கிள் ஷங்கரும் ஸ்மார்ட் ஃபோன் சேம்ரனும் அதுக்கப்புறம் ஒரு மயிரும் இல்லை அப்படின்ற ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் ஆகட்டும் ஸோ அதிலலாம் வந்து ஹியூமர் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ளோலஸ் ஐ மீன் ஃப்ளாலஸாக வரும் கொஞ்சம் ஆன் ஸ்பாட்டில் அந்த ஆர்டிஸ்ட் பர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது அது இன்னும் அது ஒரு மேஜிக் க்ரியேட் ஆகும் ஸோ சிவா சார் ஆகட்டும் மனோ சார் ஆகட்டும் எல்லாருமே வந்து எல்லாருமே காமிக்கலாக பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டு வெல்கம் டு அவர் ஷோ ஸ்பாட் லைட் இன்னைக்கு நம்ம ஷோல இருக்கிற கெஸ்ட் பத்தி சொல்லணும்னா அவரு வந்து இப்போ டெபியூ மூவி அதாவது சிங்கிள் ஷங்கரும் ஸ்மார்ட் போன் சிம்ரனும் படத்தோடைய டேரக்டர் அண்ட் சூப்பரான படம் டெலிவர் பண்ணியிருக்காரு செம்ம என்டர்டெய்னிங்காக இருக்கு ஃபன் ஃபீல்டா இருக்கு ஸோ டேரக்டர் விக்னேஷ் அவர்கள் தான் நம்ம கூட இருக்காங்க வாங்க அவங்க கூட தொடர்ந்து பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கிறீங்க நல்லா இருக்கேன் சூப்பர் தேங்க்ஸ் ஃபார் ஹேவிங் மீ ஷோர் ஷோர் இட்ஸ் அவர் பிளெஷர் ஆக்சுவலி So, it's a debut movie, uh, Single Shankarum and uh, Smartphone Simbranum. In mm. the title, where are you going to put it in the title? So, what I think is that in 2016, there are an iPhone series and an iPhone series. There is a short film called Aynavaram Raviyum. So, that's the version of Single Shankarum and Smartphone Simbranum. So, in this case, there is a single Shankarum and Smartphone Simbranum. So, in this case, there is a single Shankarum and Smartphone Simbranum. ஷங்கர் ஸோ அதனால் சிங்கிள் ஷங்கர் அதுக்கப்புறம் ஸ்மார்ட் ஃபோனில் இருக்கிற கேரக்டர் தான் சிம்ரன் ஸோ சிங்கிள் ஷங்கரும் ஸ்மார்ட் ஃபோன் சிம்ரனும் சேர்ந்து தான் இந்த படம் ஸோ அதனால் இந்த சிங்கிள் ஷங்கரும் ஸ்மார்ட் ஃபோன் சிம்ரனும் ஓகே சூப்பர் ஸோ இது உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் மூவி இல்லைங்களா நீங்கள் உங்களோட ஜேர்னி பற்றி சொல்லுங்கள் நீங்கள் எப்போ வந்து நான் படம் எடுக்கணும் நான் வந்து சினிமாக்குள்ளே போகணும் அந்த மாதிரி நீங்கள் எப்போது நினச்சிங்க அவங்க ஜேர்னி இவ்வளோ இவ்வளோ தூரம் வந்து நீங்கள் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் மூவி எடுக்கிற அளவுக்கு நீங்கள் ஜேர்னி வந்து ட்ராவல் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ அதை பற்றி தான் சொல்லுங்கள் ஸோ காலேஜ் செகண்ட் இயர் டூ தௌசண்ட் டுவெல் நினைக்கிறேன் ஆமாம் டூ தௌசண்ட் டுவெலில் வந்துட்டு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ண ஆரம்பித்தோம் நிழல் பேசும் காதல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட் ஃபிலிம் அது ஸோ அந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணி ஒரு எக்ஸ்போஷர் கிடச்சிது அண்ட் அதுக்கப்புறம் அடுத்தடுத்த ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் பண்ண ஆரம்பித்தோம் எங்கள் காலேஜில் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு நிறைய காலேஜ் ஷூ படம் ஷூட்டிங்லாம் நிறைய எங்கள் காலேஜில் நடந்திருக்கு எஸ்எஸ்என்ல ஸோ நல்ல ஒரு ஒரு லுக் அண்ட் ஃபீல் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ காலேஜில் அந்த ஸ்பேஸும் இருக்கிறதுனால நம்மளால் ட்ரை பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஸ்பேஸ் கிடச்சிது ஸோ ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணி அங்கேருந்து அப்படியே அந்த ஜேர்னி ஆரம்பிச்சிது காலேஜ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு டிசிஷன் எடுக்கணும் ஐடியில் ஒர்க் பண்ணணுமா இல்லை வந்து சினிமாவுக்கு வரணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ வீட்லேயும் சொன்னேன் இந்த மாதிரி சினிமா தான் பண்ணலான்னு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரின்னு சொல்லிட்டு ஓகே உனக்கு என்ன வேணுமோ நீ பண்ணிக்கோ எங்கள் கிட்டே வந்து நிற்காது அப்படின்ற மாதிரி வீட்லேயும் சொல்லிட்டாங்க சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணது தான் அதுக்கப்புறம் அப்படியே ஒரு ஜேர்னி ஒரு தேடல் நிறைய தேடல்கள் இருந்தது ஸோ அங்கேருந்து ஆட் ஃபிலிம்ஸ் பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஸோ அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே ஆட் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஸோ மீன் வயல் படத்துக்கான கதைகளும் எழுத ஆரம்பித்தேன் ஸோ அப்படியே கதை எழுதி ஒரு பாயிண்டில் அந்த கதைகளை நிறைய இடத்துல பிச் பண்ணி ஃபைனலாக வந்து குமார் சாரை மீட் பண்ணி அவர்கிட்ட கதை சொல்லி சிவா சார்கிட்ட கதை சொல்லி அண்ட் தென் எவ்ரி திங் ஃபெல் இன் பிளேஸ் ஓகே ஸோ இந்த படத்துக்கான கேரக்டர் ஜஸ்டிஸ் சிவா சார் தான் பண்ணுவாங்க அப்படின்ட்டு நீங்கள் அவரை சூஸ் பண்ணிங்க இல்லை அவர் உங்களும் சூஸ் பண்ணாங்களா இல்லை இட்ஸ் ஆல் யூனிவர்சல் ஸோ இட் ஹேப்பன்ட் ஸோ இந்த கேரக்டர் ஒரு ஒரு இன்ஜினியரிங் முடித்து ஒரு அஞ்சு வருஷம் குலாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு கேரக்டர் அண்ட் ஹியூமர் சென்ஸ் நிறைய இருக்கக்கூடிய ஒரு கேரக்டராக இருக்கணும் ஸோ சிவா சார் அதுக்கு ஆப்டாக இருந்தார் ஸோ அவர்கிட்ட கதை சொன்னோன்னே அவரும் கதை கேட்டு முடித்த உடனே ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுவும் ஃபோனில் தான் நரேஷன் லாக்டவுன் டைமில் ஸோ கதை கேட்டு முடித்த உடனே அவருக்கும் வந்து அந்த ஸ்பார்க் ஃபீல் ஆச்சு சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இமீடியட்டாக எல்லாமே ஸ்டார்ட் அட் ஹேப்பனிங் ஓகே ஸோ உங்கள் கதையை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ப்ரொடியூசர் கிட்டே சொல்லியிருப்
கதை சொன்னதுக்கு அப்புறமா சரி ஓகே நீங்கள் ஸ்கிரிப்டாக கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னார் நாளைக்கு கூப்பிட்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் சரி ஓகே நாளைக்கு கூப்பிடுவாங்க சரி மோஸ்ட்டாக வந்து கூப்பிடுவாரா இல்லையான்ற ஒரு 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 விஷயமும் இருந்தது சரின்னு சொல்லிட்டு நான் ஸ்கிரிப்டை கொடுத்துட்டு கிளம்பி போயிட்டேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டே அதே மாதிரி ஷார்ப்பாக வந்து டென் தேர்ட்டிக்கு நான் ஜிம்மில் இருந்தேன் அப்போது ஃபோன் பண்ணார் வாங்க விக்னேஷ் ஆஃபீஸ்க்கு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நானுமே வந்துட்டு சரி அப்படியே ஜிம்லேருந்து அவசர அவசரமாக ஓடி போயிட்டு குளிச்சுட்டு போயிட்டு மீட் பண்ணேன் மீட் பண்ணோன்னே நான் ஸ்கிரிப்டை படிச்சுட்டு எனக்கு பிடிச்சிருக்கு நம்ம ஃபர்தராக வந்து ப்ரொசீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தார் ஸோ இட் வாஸ் ஆல் மேஜிக்கல் மேஜிக்கல் ஓகே ஸோ அந்த நியூஸ் கேட்ட உடனே நீங்கள் உங்கள் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டெல்லாம் சொல்லியிருப்பீங்களா அவங்க என்ன எந்த மாதிரி ரியாக்ஷன் ஏன்னா உங்களோட ஃபஸ்ட்டு படம் இது அண்ட் ஒரு நல்ல பெரிய பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டு சிவா அவர்களும் சரி மேகா ஆகாஷ் அவர்களும் சரி ஸோ நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ எப்படி ரியாக்ட் பண்ணாங்க அவங்க நான் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கிட்டேன் வீட்டில் சொல்கிறதுக்கு லைக் எவ்ரி திங் எல்லாமே செட் ஆகி ஃபைனலாக டுவர்ட்ஸ் பூஜைக்கு போகிறதுக்கு ஒரு ஒன் வீக் முன்னாடி தான் வந்து நான் வந்து வீட்டில் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ வீட்டில் ஓகே இந்த மாதிரி தேவர் ஆல்சோ வெயிட்டிங் ரொம்ப நாளாக பையன் படம் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் அவங்களுக்குள்ளே இருந்தது ஸோ எல்லாரையும் கூப்பிட்டு நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு படம் சைன் பண்ணிட்டேன் ஸோ இன்னொரு ஒன் வீக்கில் வந்து பூஜை போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஷூட் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னால் தேவே ஆல் லைக் எல்லாம் ஹாப்பியாக தான் ஃபீல் பண்ணாங்க கண்டிப்பாக அப்படி தானே ஓகே ஸோ இப்போ படத்தை எடுக்கிறப்ப நிறைய காமெடி டைலாக்ஸ் இருக்குது அதில் சிவா சரோட காமெடி வந்து சொல்லவே தேவையில்லை அவர் எதோ பேசினாலே சிரிப்பாக வரும் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் நிறைய காமெடி டைலாக்ஸ் எல்லாம் வந்து இதில் படத்தில் வச்சுருக்கிறீங்க அதுக்கு அதுக்கு இந்த மாதிரி ஹோம்ஒர்க் எல்லாம் பண்ணிங்க எப்படி அதை வந்து உருவாக்குனீங்க ஸோ ஒரு ரைட்டிங் டீம் இருக்குது நாங்கள் உட்காந்து ஒர்க் பண்ணி எல்லாமே ரெடி பண்ணோம் பட் என்ன ரெடி பண்ணாலும் ஆன் ஸ்பாட்டில் அந்த ஆர்டிஸ்ட் பர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது அது இன்னும் அது ஒரு மேஜிக் கிரியேட் ஆகும் ஸோ சிவா சார் ஆகட்டும் மனோ சார் ஆகட்டும் எல்லாருமே வந்து எல்லாருமே காமிக்கலாக பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டு ஸோ ஆன் ஸ்பாட்டில் வந்து பாதி நேரம் நாங்களே வந்து சம்டைம்ஸ் க சிரிச்சே கட்டு கட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் ஏன்னா அது அது காமெடியாக ஸோ மனோ சரும் சிவா சரோட காம்பினேஷன் பற்றி சொல்லுங்கள் படத்தில் மனோ சார் வந்து சிவா சருக்கு ஒரு அப்பா மாதிரி அப்பா அப்பா தான் அப்பாவை நடிச்சிருக்காரு ஸோ அவர் நீங்கள் படம் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பார்த்தீங்களா ஓகே ஓகே ஸோ மனோ சார் வந்துட்டு அவங்க ஒய்ஃப் இறந்துட்டாங்க ஸோ அவருக்குமே வந்து ஒரு தேடல் அவருமே ஒரு சிங்கிளான ஒரு கேரக்டர் மாதிரி தான் ஸோ அந்த கேரக்டர் அவரோட லைஃப்பில் ஒரு தேடல் இருக்கும் பையனுக்கு ஒரு தேடல் இருக்கும் ஸோ ரெண்டு பேரோட தேடலும் சிம்ரனோட கனெக்டை எப்படி கொ கொண்டு போகிறோம் அப்படின்றது தான் வந்து விஷயம் ஸோ ஆஃப் ஸ்க்ரீனில் வந்து ஆஃப் ஸ்க்ரீன்லேயும் அவங்க வந்து அப்பா பையன் மாதிரி தான் வந்து இரு இரு இருப்பாங்க ஸோ மனோ சார் வந்து ஜென்யூனாகவே வந்து ரொம்ப ஒரு சில்லாக ரொம்ப ரொம்ப பாசிட்டிவான ஒரு ஒரு பர்சன் ஸோ வந்தாலே வந்து ஜாலியாக எல்லாருக்கிட்டையும் சிரித்து பேசிட்டு பாட்டு பாடிட்டு ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் செட்ஸுமே ஓகே ஸோ படத்தில் வந்து ஹியூமர் சென்ஸ் நிறையாவே இருக்குது ஹியூமர் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து ஆடியன்ஸ் கிட்டே கொண்டு போகிறது வந்து இட்ஸ் நாட் ஈஸி ஐ திங்க் ஏன்னா கண்டிப்பாக அது வந்து டிஃபிகல்ட் அது போர்ட்ரே பண்ணுறதும் மேன் எழுதுறதும் மேன் டேரக்ட் பண்ணுறதும் நீங்கள் ஏன் ஹூ ஹியூமர் சப்ஜெக்டே ஃபஸ்ட்டு படத்துலேயே சூஸ் பண்ணிங்க நல்ல கேள்வி ஸோ என்னோடய ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் வந்து ஐஃபோன் சிரியும் மயனாபுரம் ரவியும் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் ஒரு மயிரும் இல்லை அப்படின்ற ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் ஆகட்டும் ஸோ அதிலலாம் வந்து ஹியூமர் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ளோலெஸ் ஐ மீன் ஃப்ளாலெஸ்ஸாக வரும் கொஞ்சம் ஸோ அதனால் சரி ஜஸ்ட் இது ஆடியன்ஸ்க்கு அண்ட் மோர் ஓவர் இப்போது ஒரு காமிக்கலான ஒரு விஷயம் வந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு ஃபீல் ஆச்சு அண்ட் இட் ஆல் ஹேப்பன்ட் ஸோ தட்ஸ் வாட் ஓகே ஸோ ஷார்ட் ஃபிலிமில் நீங்கள் கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சுதான் ஓகே அதே ஜான்ராவில் போயிடலாம் அப்படின்னு நினச்சிங்க பட் உங்களோட ட்ரீம் ஜான்ரா இது இந்த மாதிரி ஜான்ரால் நான் எடுக்கணும் இனி ஃபியூச்சரில் இல்லை எது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு நீங்கள் நினைக்கக்கூடிய ஜான்ர என்ன இது அட்வென்ச்சர் ஃபேண்டசி அட்வென்ச்சர் ஃபேண்டசி ஓ ஸோ அது எனக்
ஒரு <laughs> 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 ஸோ படம் ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு பாட்டே வந்து நாங்கள் வந்து சோறு தான் முக்கியம் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு கம்போஸ் பண்ணோம் சொல்லியிருந்தேன் இந்த மாதிரி ப்ரோ சோறு தான் முக்கியம் அப்படின்ற ஒரு டேக் லைன் வச்சு கம்போஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷூட் போகிறதுக்கு முன் போகிற அந்த ஸ்டேஜில் தான் வந்து அதை கம்போஸ் பண்ணியிருந்தோம் பாட்டும் வந்து எல்லாேருக்கும் டீமுக்கும் பிடிச்சிருந்தது அண்ட் அது அண்ட் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணுற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படின்னா ஸோ அவர் மியூசிக்கலாக நல்ல ஸ்ட்ராங்கான ஒரு பர்சன் எனக்கும் அவருக்கும் வந்துட்டு அவர் ஒரு ஜோனில் இருப்பார் நான் ஒரு ஜோனில் இருப்பேன் ஸோ ரெண்டு பேரும் கொலையிடையே ஒரு ஜோனை கொண்டு வந்து அது ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுத்தது பட் அதுக்கப்புறம் அது ஃப்ளோவில் போக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஓகே சூப்பர் ஸோ நம்ம வந்து மியூசிக் பற்றி பேசணும் ஹீரோயின் படத்தோட ஹீரோயினும் இப்ப உங்க நீங்களும் அவங்க கூட ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒர்க் பண்ணுங்க அவங்களும் உங்க கூட ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒர்க் பண்றாங்க பட் ஆல்ரெடி அவங்க பெரிய டேரக்டர் கூட எல்லாம் ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க அவங்க எல்லாம் எப்படி இருந்தாங்க செட்ல நீங்க எப்படி அவங்கள டைரக்ட் பண்ணீங்க ஹவு வாஸ் தி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வித் தி ஹீரோயின் சோ ஹீரோயின்ஸ் பாத்தீங்கன்னா படத்துல மேகா காஷ் அஞ்சு குரியன் ரெண்டு பேரும் பண்ணிருக்காங்க சோ ரெண்டு பேருமே வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டான ஆர்டிஸ்ட் தான் சோ யார பத்தி ஃபர்ஸ்ட் சொல்லட்டும் மேகா காஷ் பத்தி மேகா காஷ் பத்தி சொல்லலாமா சோ ஓகே ஸோ மேகா ஆகாஷ் வந்து ஃபஸ்ட்டு கதையை கேட்டுட்டு அவங்களும் பிடிச்சிருக்கு வந் வந்தாங்க ஸோ இட் டுக் சம் டைம் அவங்களுக்கு கேரக்டராக மாறுறதுக்கு எப்படின்னா வந்து நாங்கள் படம் மொத்தமாக ஷூட் பண்ணிவிட்டு தான் அவங்களோட போர்ஷன் ஷூட் பண்ணோம் ஸோ படத்தோட கிளிப்பிங்ஸ் இருக்கும் அதை காமிச்சு இங்கெங்க இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷூட் பண்ணிகிட்ருப்போம் ஸோ அவங்க அவங்களும் வந்து நம் நானும் வேறு வேறு எக்ஸ்ப்ரெஷன் கேட்டுட்ருக்கேன் ஒவ்வொரு சீனுக்கும் ஆனால் அவங்களும் வந்து அதை கொடுத்துக்கிட்டே தான் இருந்தாங்க என்னப்பா கேட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் இருந்தது பட் ஆனால் ஷீ ஆக்டட் ரியலி வெல் நல்ல பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாங்க நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணது நிஜமாகவே நல்லா டேலண்ட் தான் ஓகே சூப்பர் அஞ்சு குரியன் அவங்கள பற்றி சொல்லுங்கள் அஞ்சு குரியன் அவங்க வேற மலையாளியாச்சு நம்ம தமிழ்ல அவங்க டைலாக்ஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு ஒரு பேரியரா இருந்திருக்குன்னு இல்ல இல்ல அதுதான் एक्चुअली என்ன விஷயம்னா அவங்க அந்த மலையாளி தமிழ் அப்படிங்கற மாதிரி ஒரு டிஃபரன்ஸ் இல்லாம டைலாக்ஸ் எல்லாமே பை ஹார்ட் பண்ணிட்டு க்ளீனா என்ன என்ன வேணுமோ அத வந்து அழகா வந்து перஃபார்ம் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க and லைக் ரொம்ப டெடிகேட்டடான ஆர்டிஸ்ட் அந்த டைம் கரெக்ட்டா வந்துருவாங்க வந்துட்டு ஷூட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா லைக் ஓகே என்ன வேணுமோ அதை கரெக்டாக அவங்க பர்ஃபார்ம் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க இன்ஃபேக்ட் வந்து இந்த படத்தில் வந்து அவங்களோட ஓன் வாய்ஸில் தான் டப்பிங்கே பண்ணியிருக்காங்க தமிழ்ல பேசியிருக்காங்க ஸோ அவங்களுமே வந்து ஃபஸ்ட் கொஞ்சம் எக்ஸிடெண்டாக தான் இருந்தாங்க எப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டு பட் இல்லை எனக்கு அதில் ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இருந்தது நல்லா இருக்கும் அவங்க வாய்ஸ் நீங்கள் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறமா இன்ஃபேக்ட் அவங்க மேகா ஆகாஷ் திவ்யா கணேஷ் எல்லாருமே வந்து ஓன் வாய்ஸில் தான் வந்து டப்பிங் பண்ணியிருக்காங்க பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது எனக்கு வந்து அவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு அவங்களோட வாய்ஸ் இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் கனெக்டபுளாக இருக்கும் அப்படின்னு ஃபீல் ஆச்சு ஓகே சூப்பர் ஸோ டெக்னீஷியன்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் உங்கள் மூவியில் வந்து யா டெக்னீஷியன்ஸோட பார்ட் எவ்வளோ வந்து இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் ஹவு மச் இட் ஹெல்ப் யூ த்ரூ அவுட் த மூவி ஸோ டிஓபி வந்து ஆர்த்தர் வில்சன் சார் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அவர் ஒரு லெஜண்ட்ரி கேமராமேன் So, he's like a father on the set. Okay. So, uh, Kama, what did you say? That Kama handled it. Okay. It's not a debut director. It's not a director. It's not a director. It's not a director. It's not a director. Respect and understandability. It's very comfortable to work. Then, he's like a director. So, 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 he's like a director. இந்த மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிஸ்கஷனில் இன்வால்வ் ஆவார் அண்ட் ஃபைட் மாஸ்டர் ஃபீனிக்ஸ் பிரபு ஸோ அவர் வந்து கலா அப்படின்ற ஒரு படம் முடிச்சுட்டு அடுத்து வந்திருக்கார் ஸோ அவர் என்னோடய பழைய ஃப்ரெண்டு ஃப்ரெண்டுன்றது தாண்டி ஒரு சினிமாவுக்கு ட்ரை பண்ணுற டைமில் அவர் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கார் ஸோ அவர் ஒர்க் பண்ணியிருக்கார் அவர் ஏன்னா சிஜி ஃபைட் அப்படின்னும்போது 
எதுவுமே இல்லாமல் கம்போஸ் பண்ணும் அதாவது நீங்கள் அடிக்கிறீங்க அப்படின்னா அங்கே ஒன்றுமே இருக்காது அந்த அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த கம்போஸ் பண்ணும் அப்படின்ற போது அதுக்கு ப்ரீ ப்ரொடக்ஷனுக்கான டைம் தேவைப்படும் ஸோ அதுக்கு அவர் வந்து அவர் டேட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ஷிஃப்ட் பண்ணி எனக்காக கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணி கொடுத்தார் ஸோ அவர் ஆகட்டும் அண்ட் செந்தில் சிஜி டீம் ஸோ அவருமே வந்துட்டு ஓகே இதுக்கு என்ன வேணுமோ அதுக்கான டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணியிருந்தாங்க அண்ட் எடிட்டர் பூபதி ஆகட்டும் ஸோ அவரும் அவரோட பாட்டை நல்லா ப்ளே பண்ணியிருந்தார் ஓகே ஓகே ஸோ நீங்கள் சிஜி பண்ணியிருக்கீங்கன்னு சொன்னீங்க கம்ப்யூட்டர் கிராஃபிக்ஸ் வச்சு நம்ம இதெல்லாம் பண்ணணும் அது ஹியூமரோ ஹியூமர் ரிலேட்டட் சப்ஜெக்ட் தான் ஸோ எதனால் அதை சூஸ் பண்ணிங்க அண்ட் அதை சூஸ் பண்ணிட்டீங்க ஸோ எப்படியெல்லாம் நீங்கள் சேலஞ்சஸ் ஏதாவது இருந்துச்சா அதை கம்ப்யூட்டர் கிராஃபிக்ஸ் எல்லாம் காட்டுறப்ப உங்களுக்கு ஸோ ஆக்சுவலாக அதான் நான் வந்து என்னோடய ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ்லேருந்தே வந்து இந்த சிஜி எனக்கு ஆக்சுவலாக பிடிக்கும் அண்ட் என்னோடய ஜானர் சொன்னேன் இல்லையா அட்வென்ச்சர் ஃபேண்டசி ஸோ அதனால் வந்து அது ஒரு பார்ட் ஆஃப் த ஃபிலிமாக எப்போவுமே இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இங்கே கிளைமேக்ஸில் அது வந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் வந்தது பட் ஆனால் வித் இன் த டைம் ஃப்ரேம் அண்ட் பட்ஜெட் அது கண்டிப்பாக ஒரு பாசிபிளே இல்லாத ஒரு விஷயமாக தான் பட் ஆனால் இந்த டீம் எல்லாருமே சப்போர்ட் பண்ணதுனால வி மேட் இட் ஹேப்பன் ஸோ நிறைய சேலஞ்சஸ் இருந்தது ஏன்னா அந்த ரிஹர்சல் அதுக்கான ரிஹர்சல் பண்ணி அது அந்த அந்த ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு அதை கன்வே பண்ணி இது தான் விஷயம் இந்த மாதிரி நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க்கை காமிச்சு அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு நம்ப வைக்கணும் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு இங்கே ஒரு விஷயம் இருக்குது இதை நீங்கள் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ரியாக்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள நம் நம்ப வச்சு அது ஷூட் பண்ணுறது சேலஞ்சாக தான் இருந்தது ஏன்னா அது இல்லாமல் க்ரௌடு வேறு இருக்கும் ஒரு பெரிய ஒரு செட்டப் அவ்வளோ ஆர்டிஸ்ட்டு ஸோ டெஃபினட்டாக ஒரு ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக தான் இருந்தது ஓகே ஸோ ரொம்ப சேலஞ்ச் பற்றி பேசிட்டோம் நிறைய கம்ப்யூட்டர் கிராஃபிக்ஸ் எல்லாம் பண்ணி நீங்கள் சேலஞ்சிங்கான ஒர்க் பண்ணி எஃபர்ட் எல்லாம் போட்டிருக்கீங்க செட்டில் ஏதாச்சும் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்ப ஃபன்னியாக இருந்தது இந்த ஒரு விஷயம் மட்டும் இட்ஸ் வெரி மெமரபிள் அப்படின்னா என்ன என்ன சீன் இல்லை ஏதோ ஒரு மூமெண்ட் இப்போ டக்குன்னு எனக்கு ஞாபகம் ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து ஷாரா ப்ரோ வந்து படுத்துட்டுருப்பாரு ஸோ பக்ஸர் அதுக்கப்புறம் மற்றவங்க எல்லாருமே வந்து அந்த பர்ஃபார்ம் பண்ண அந்த ஒரு சீன் ஒன்று இருக்குது அந்த சீனில் வந்து ஷாரா ப்ரோ வந்து ஏஞ்சி ஊழல் விடுவார் ஒரு மாதிரி ஒரு ரியாக்ஷன் அட்டாக்ஸே அப்படின்ற ஒரு ஒரு ரியாக்ஷன் ஒன்று கொடுக்கணும் அந்த ரியாக்ஷன் கொடுக்கும்போது நாங்கள் வந்து டேக்கே போக முடில விழுந்து விழுந்து சிச்சின்னு இருக்கோம் நீங்கள் சிரிக்காதீங்க சிரிக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லி கண்ட்ரோல் பண்ணி திருப்பி டேக் போனால் மறுபடியும் வந்து யாராச்சும் சிரிச்சிருவாங்க ஸோ அந்த சீன் வந்து பயங்கரமாக வந்து ரொம்ப ரொம்ப எனக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் வந்தது ரொம்ப ஃபன்னியாக இருந்தது அந்த சீன் ஜாலியாக இருந்தது ஓகே நீங்கள் ஃபுல்லாக ஃபுல் ஓவரால் லைக் ஃபன்னி சீரியஸ் சேலஞ்சிங் நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் சொன்னீங்க ஓவரால் இது உங்களோட ஃபஸ்ட் மூவி ஓவரால் நிறைய ஆர்டிஸ்ட் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறீங்க நிறைய எஃபர்ட் போட்டிருக்கீங்க கம்ப்யூட்டர் கிராஃபிக்ஸ்லேருந்து ஹியூமரஸாக வந்து டெலிவர் பண்ணுறதுலேருந்து எல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிங்க ஸோ ஓவரால் உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபஸ்ட் மூவி எடுத்தேன் நான் கம்ப்ளீட்டாக அவுட் கொடுத்துருக்கிறேன் ஸோ இப்போ நான் லேர்ன் பண்ணிக்கிட்ட விஷயம் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னென்னா என்ன சொல்வேன் ஸோ நம்ம ஒவ்வொரு நாள் நம்ம வந்து ஏதாச்சும் ஒரு விஷயம் லேர்ன் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் ஸோ இந்த படத்தில் வந்து ஒர்க் வித் ஸோ மெனி சீனியர் டெக்னீஷியன்ஸ் அவங்கக்கிட்ட இருந்து நிறைய விஷயங்கள் நான் வந்து கற்றுக்கிட்டேன் நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கிட்டேன் ஒரு படத்தில் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் கற்றுக்கணுமோ எல்லாமே கற்றுக்கிட்டேன் ஸோ நாங்கள் கேமரா எடுத்துகிட்டு அப்படியே போயிடும் ஜென்ரலாக வந்து க்ரௌட் க்ரௌடோட க்ரௌடாக நாங்களும் ஷூட் பண்ணிட்டு வந்துடும் இங்கே ஒரு 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 கிளைமேக்ஸில் ஒரு பெரிய க்ரௌடை ஹேண்டில் பண்ணுற விஷயமாகட்டும் அண்ட் சிஜியில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் புதுசாக கற்றுக்கிட்டேன் அண்ட் ஆர்த்தர் சார் கிட்ட பர்ஸ்னலாக நிறைய விஷயங்கள் வந்து சொல்லி கொடுத்துருந்தார் ஸோ ஓகே ஸோ அடுத்த மூவி ஒன்று எடுக்கிறப்ப விக்னேஷ் வந்து இந்த விஷயத்த வந்து நான் அப்கிரேட் பண்ணி இல்லை இன்னும் ட்யூன் பண்ணி நான் இந்த விஷயத்த இன்னும் பண்ணுவேன் அப்படின்னா அது என்ன விஷயம் ஸோ ஆடியன்ஸை நல்லா என்டர்டெயின் பண்ணி இன்னும் பெஸ்ட்டாக இன்னும்
ஓகே ஓகே சூப்பர் ஸோ நிறைய சீரியஸான விஷயங்கள் பார்த்தோம் நீங்களும் நிறைய எஃபர்ட் போட்டிருக்கீங்க நீங்கள் சொல்கிறதுலே தெரியுது அண்ட் படமும் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு ஸோ அடுத்து தான் நம்ம ஒரு ரேப்பிட் ஃபயர் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ ரேப்பிட் ஃபயர் வித் விக்னேஷ் ஷா ஒரு ஹீரோ ஹீரோயின் காம்பினேஷன் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் யூ வாண்ட் டு டேரக்ட் ஆக்சுவலாக வந்து ஜெயம் ரவி தப்சி ஜெயம் ரவி தப்சி எந்த படத்துலேயும் இல்லை ஓகே ஸோ அது நல்லாயிருக்கும் ஆர்ஜே பாலாஜி ஜான்வி கபூர் ஆர்ஜே பாலாஜி ஜான்வி கபூர் ஏ ஒரு காம்போ தான் நான் நீங்கள் ஓகே ஓகே நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் ஓகே ஒன் குவாலிட்டி ஆஃப் மிர்ச்சி சிவா யூ லைக் அண்ட் ஒன் குவாலிட்டி யூ டாலரேட் மேன் லைக் வந்து அவர் ரொம்ப வந்து ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு பர்சன் நல்ல எந்த ஒரு சுச்சுவேஷனாக இருந்தாலும் பாசிட்டிவாக வந்து ஹேண்டில் பண்ணுவார் அது அண்ட் ஹியூமரஸ் ஓகே நிறைய இருக்குது ஒன்று நிறைய இருக்கு நிறைய இருக்குது நிறைய இருக்குது டாலரேட் பண்ணுற அளவுக்கு எதுவும் எதுவும் இல்லை ஓகே சூப்பர் ஒன் அட்வைஸ் பிகாஸ் யூஆர் நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் மூவியோட டேரக்டர் ஸோ ஒன் அட்வைஸ் You like to give upcoming actress. You know, actress is upcoming heroine. I think you can give advice to a budding artist. No, I don't have advice. Tell me a tip. No, I don't have the character to give a good performance. So, okay. Do you want to give justice to the character? Justice. Okay. Is it important? Important to you? Is there a message in the past? Is it important to you? Um, it's a script that demands. If you demand it, it's not done. If you tell a script that you can force it, it's not done. Okay. So, what you want to do is you can connect with the audience and enjoy it. Connect with the audience. So, that's the main issue. Hmm. மெசேஜ் அப்படின்றது தேவைப்பட்டால் சொல்லலாம் இல்லைன்னா சொல்ல ஓகே பாலிவுட்டில் உங்களோட ஃபேவரட் ஆக்டர் அண்ட் ஆக்ட்ரஸ் யார் ஃபேவரட் ஆக்டர் வந்து ரன்பீர் கபூர் பிடிக்கும் ரன்பீர் கபூர் ஓகே ஆக்ட்ரஸ் கிருதி சனன் கிருதி சனன் ஓகே காலிவுட்டில் காலிவுட்டில் எனக்கு தனுஷ் சார் பிடிக்கும் அண்ட் விஜய் சார் அஜித் சார் எல்லாரையும் பிடிக்கும் எல்லாரும் படங்களும் பார்த்து தான் வந்து வளர்ந்துருக்கேன் ஸோ அதனால் வந்து இவங்க அவங்கன்னு ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கிடையாது சின்ன வயசுலேருந்து பாகிராஜ் சார்லேருந்து லைக் எல்லா எல்லாரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் ஆக்டிங் ரொம்ப பிடிக்கும் ஓகே ஸோ ஓகே ஆக்ட்ரஸ் ஆக்ட்ரஸ் அதே தான் அதே இதை நோத்துக்க மாட்டேன் யாரோ ஒருத்தர் ரெண்டு பேராச்சும் நீங்கள் சொல்லலாம் ஐஸ்வர்யா ராய் பிடிக்கும் ஐஸ்வர்யா ராய் ஓகே இங்கே கரண்ட் ஸ்லாட்டில் சொல்லுங்கள் இங்கே நம்ம காலிவுட்டில் கரண்ட் ஸ்லாட்டில் எங்கள் படத்தோட மேகா காஷ் பிடிக்கும் அண்ட் பூஜா ஹெக்டே மிருணால் தாக்கூர் மிருணால் தாக்கூர் ஓகே பூஜா ஹெக்டே சூப்பர் சூப்பர் ஒன் ஃபிலிம் யூ கெட் இன்ஸ்பயர்ட் நீங்கள் இன்ஸ்பயர் ஆகி பார்த்த ஃபிலிம்னா என்ன எனக்கு நான் சின்ன வயசில் எனக்கு படைய பாப்படம் ரொம்ப பிடிக்கும் சின்ன வயசில் நான் வந்து தேட்டரில் போய் ஆல்பர்ட் தேட்டரில் பார்த்தேன் ஸோ அந்த படம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் படையப்பா இல்லை சீரியஸாக பயங்கரமாக இருக்கும் கரெக்ட் படையப்பா ரஜினி ஃபேனா நீங்கள் தலைவர் ஃபேனா அதான் சொன்னேன் எல்லாரோட படங்களும் பார்த்து தான் வந்திருக்கோம் ரஜினி சார் ஆகட்டும் கமல் சார் ஆகட்டும் ஸோ ஒவ்வொரு படமும் நம்மளை ஒரு ஏதாச்சும் ஒரு விஷயம் இன்ஸ்பயர் பண்ணும் ஸோ அதுதானே நம்மளோட ஜேர்னி ஓகே சூப்பர் லாஸ்ட்டாக நீங்கள் பார்த்த படங்களில் இப்போ ரீசெண்டாக வந்த படங்களில் எந்த படம் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது யூ லைக் டேட் ரீசெண்டாக ரோமச்சம் சொல்லிட்டு இப்போது மலையாளம் மூவி பார்த்துருந்தேன் ஸோ அது நல்லா இருந்துச்சு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அதுக்கப்புறம் ஐ திங்க் கரெக்டாக தான் சொல்கிறேன்னு நினைக்கிற டைட்டில் அண்டு இது சீதாராமம் பிடிச்சிருந்தது சீதாராம் எனக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தேங்க சீதாராம் ஓகே விச் ஃபிலிம் யூ வாண்ட் டு ரீமேக் நீங்கள் ரீமேக் பண்ண பண்ணணும்னு நினைக்கிற படம் என்ன அண்ட் ஏன் ரீமேக் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அது நான் அது இன்னும் அந்த மாதிரி யோசிச்சது இல்லை யோசிச்சது இல்லை ஓகே ஒரு ஜான்ரா இது வந்து ரொம்ப ஈஸி 
சட்டுன்னு பண்ணிடலாம் பெருசாக ஒன்றும் கஷ்டப்பட தேவையில்லை ரொம்ப எஃபர்ட் போடணும்னு அவசியம் இல்லை ஈஸியாக பண்ணி முடிச்சிடலாம் அப்படின்னா என் என்ன ஜானர் அது எல்லாமே கஷ்ட கஷ்டந்தாங்க ஸோ எல்லாமே கஷ்டம்தான் அதிலே கொஞ்சம் கம்மி கஷ்டம் என்ன அப்படி இல்லை எல்லாத்துக்கும் நம்ம வந்து அதுக்கான எஃபர்ட் போட்டு தான் ஆகணும் எதுவுமே வந்து நம்ம டெக்கன் ஈஸியாக எடுத்துக்கவே முடியாது ஸோ அந்தந்த ஜான்ராக்கு அதுக்கான ஜஸ்டிஸ் அண்ட் ஹானஸ்டி கொடுத்து தான் ஆகணும் ஸோ அதுதான் என்னோட ஓகே கரெக்டு தான் எல்லாமே டிஃபிகல்ட் தான் ஓகே மிர்ச்சி சிவா கூட ஒர்க் பண்ணது ரொம்ப ஈஸியாக இருந்ததா இல்லை டிஃபிகல்ட்டாக இருந்ததா நல்லா <laughs> 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 ஒரு மூவி சரிங்களா பட் யூ ஹாவ் டு சூஸ் ஒன் ஒன் மூவி யூ ஹாவ் டு டேக் ஆர்ட் மியூ ஆர்ட் மூவியாக இல்லை கமர்ஷியல் மூவியா ஸோ இதுக்கான டிபேட் இப்போ நிறைய ஆல்ரெடி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஜென்ரலாகவே ஸோ எவ்ரி மூவி இஸ் அ ஆர்ட் மூவி அண்ட் அ கமர்ஷியல் மூவி தான் எல்லாமே ஆர்ட் மூவி கமர்ஷியல் மூவின்ற பிரிக்க வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஓகே சூப்பர் ஓகே லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஒன் அட்வைஸ் யூ லைக் டு கிவ் டு அப்கமிங் டேரக்டர்ஸ் டேரக்டராக ஆகணும் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்க இந்த விஷயத்தை வச்சுக்கோங்க அப்படின்ட்டு நீங்கள் சொல்லக்கூடிய அட்வைஸ் இல்லை டிப் ஸோ அதான் அகேன் அட்வைஸ் கிடையாது என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் ஒரு டிப்ஸாக ஷேர் பண்ணலாம் ஸோ எழுதுங்க ஸோ பி ஹானஸ்ட் டு வாட் யூ டூ ஸோ டேக் டைம் ஸோ அந்த ஸ்கிரிப்டை பவுண்ட் பண்ணிவிட்டு முடிச்சிங்கன்னா அதுக்கு அது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களை ஒரு தேடலில் கொண்டு போகும் So, everything will fall in places. Trust the process. That's it. Super. You have a lot of effort. You have a lot of effort. You have a lot of effort. All the very best actually. You have a lot of effort. 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 So, you have a lot of effort. And best wishes. Thank you so much for joining with us. If you have a lot of effort, you have a lot of effort. You have a lot of effort. You have a lot of effort. எனக்கு இன்னும் ஃபேன்ஸ்லாம் யாரும் இல்லை சொல்லுங்க வருவாங்க ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் சப்போர்ட்டிங் சிங்கிள் சங்கரும் ஸ்மார்ட் ஃபோன் சிம்ரனும் படத்தோடி டேரக்டர் கிட்டே இருந்து இன்றைக்கி நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் சூப்பரான ரேப்பிட் ஃபயர் எல்லாம் பார்த்தோம் ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு கெஸ்டோட மீண்டும் சந்திக்கிற இன்னொரு ஷோவில் அன்டில் தென் இட்ஸ் சைனிங் ஆஃப் ஃப்ரம் தாஷ்வி சுப்பிரமணியம் டாட்டா